Aleksandra uczy się na kierunku energetyka odnawialna w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie i choć jest tam jedyną dziewczyną, nie zmieniłaby wyboru. To był strzał w dziesiątkę, bo nie uczymy się tam tylko wiedzy teoretycznej, ale też praktycznej. Spawamy, ja też będę wyrabiała kurs spawacza, lutujemy, także jest naprawdę bardzo ciekawie. Także Julia z Turku wybrała zawód technika. Uczy się na profilu teleinformatycznym. Jest to profil z klasą mundurową. No i myślę, że to jest dobry kierunek, żeby w przyszłości zająć, do, mieć dobrą pracę i wykształcić się dobrze. Takich wyborów dokonuje coraz więcej osób, choć wciąż jest ich za mało. Mają to zmienić takie wydarzenia jak Turkowska Noc Zawodowców. W Zespole Szkół Technicznych swoją ofertę dla przyszłych techników prezentowały 24 szkoły i instytucje. Było w czym wybierać. Mamy takie kierunki jak technik programista, technik architektury krajobrazu, technik reklamy, technik budownictwa czy technik spedytor oraz pozostałe jeszcze inne kierunki. Od dwóch lat mamy również liceum ogólnokształcące. Mamy tutaj profil ratownictwo medyczne od tego roku szkolnego, ale również oddział przygotowania wojskowego. Do wyboru szkół zawodowych mają uczniów zachęcać także inwestycje w najnowszy sprzęt, jaki trafia do takich placówek. Tak jest choćby w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Były czasy, że troszeczkę żeśmy to kształcenie zawodowe zaniedbali na rzecz innych być może kierunków, natomiast dziś życie zweryfikowało i wskazuje, że to jest ogromnie, ogromnie ważne w każdym wymiarze. Począwszy od szkolenia czy, czy, czy kształcenia w charakterze tradycyjnych zawodów rzemieślniczych, a skończywszy właśnie na tych nowoczesnych, które są oczekiwane przez no, skomplikowane nowe, nowoczesne firmy. Młodzież szkoli się na najnowszych technologiach, które wykorzystywane są do produkcji chociażby elementów silników lotniczych. Zdobywając tą wiedzę, dbają o swoją przyszłość i wydaje mi się, że to, co zrobiliśmy wspólnie jako samorząd wielkopolski i zarówno Pałatu Tureckiego, jak i Sejmik Województwa Wielkopolskiego, spowodowały, że to szkolnictwo dało szansę na rozwój również przemysłu w naszym powiecie który musiał sobie poradzić z likwidacją przemysłu paliwowo-energetycznego. Podczas Nocy Zawodowców Mariusz Sańko, były dyrektor turkowskiego zespołu szkół technicznych, który rozpoczął budowę tam profesjonalnych pracowni zawodowych, otrzymał odznakę za zasługi dla województwa wielkopolskiego.